اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انزل انه لا اله الا انا لا اله الا انا فاتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين امين يا رب العالمين اب جو تین صورتوں کا سب گروپ آ رہا ہے ذہن میں رکھیے کہ یہ مکی اور بدنی صورتوں کا تیسرا گروپ چل رہا ہے اس کی مکی صورتیں ہیں جو سورہ یونس سے شروع ہوئی یونس ہو یوسف تین ذرا بڑے سائز کی تھی پھر سورہ راج ابراہیم اور سورت ہجر یہ تین نسبت ان چھوٹے سائز کی اب پھر تین یہ آ رہی ہے کہ جو نسبت ان بڑے سائز کی ہے سورت النحل سورت بنی اسرائیل سورہ کہف ان میں سب سے بڑی صورت یہی صورت النحل ہے سورہ رکوع پر مشتمل ہے یہ قرآن حکیم میں تذکیر میں آلہ اللہ اللہ تعالی کی نعمتوں کے حوالے سے تذکیر و نصیحت کی اہم ترین صورت ہے اور جامع ترین صورت ہے تو اس سے پہلے ہم آج پڑھ چکے ہیں ان تعدو نعمت اللہ لا تو سوحا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو احسان نہیں کر سکتے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ کس کس شکل میں ہم نے تمہاری ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں کس کس انداز میں ہم تمہاری ربوبیت کا سامان کیے ہوئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں اور اس رنگ کی صورت یا ہم نے سورہ انعام پہلے پڑھی تھی اور پھر آگے چل کر سورت الروم جو ہے اسی انداز کی ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ مجھے کچھ چلنا پڑے گا کٹما انداز میں کچھ تھوڑا چھوڑنا ہوگا کچھ میں بیان کروں گا سورہ ہجر جو ہے اور آخری رکو دو سورہ ابراہیم کے ہم نے لفظ بلس ترجمہ کر لیے عطا اب اللہ فلاح پستا جلو اللہ کا حکم آ پہنچا ہے بس جلدی نہ بچاؤ یعنی یہ کہ کسی رسول کی بےسد اور حقیقت اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتی ہے وہ فیصلہ تو ہے اگر رد کر دو گے تم پر پکڑ آئے گی تمہیں سزا ملے گی تمہیں عذاب جو ہے آ پکڑے گا لیکن جلدی کیوں بچا رہے ہو یہ اصل میں قریش کے سردار جو ہیں انہوں نے ایک یہ بھی انداز اختیار کیا تھا حضور کو زچ کرنے کا بہت دن ہو گئے محمد سنتے سنتے سال ہر سال بیت گئے دس سال گیارہ سال ہو گئے عذاب آئے گا عذاب آئے گا کہاں ہے وہ عذاب لاؤ نہ وہ عذاب لے آؤ جلدی سے تو یہ انداز جو ان کا ہو گیا تھا اس پر اصل میں صورت کا آغاز ہو فلا تستا جلو اپنی شامت جو ہے جلدی نہ بلاؤ اس میں جو تاخیر ہو رہی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے پچھلی صورت میں ہم جو مؤخر کر رہے ہیں اس کو تو اس کے اندر بھی حکمت ہے ہماری اطاب اللہ فلا تستا جلو صبح نہ ہوا وہ پاک ہے اور ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے کہ جن کو یہ شریک کا ٹھہرا رہے ہیں اس کے ساتھ یونسر البرائے کا تب بالو ہے من امر من امر ہی علام یشا من عباد ہی وہ اتارتا ہے فرشتوں کو اپنے امر کی کسی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے یہاں وہی کے لیے لفظ آیا ہے روح من امر ہی یہ اصل میں عالم امر کی تین اشیاء ہیں نوٹ کر لیجئے ان سب کے لیے لفظ روح کا اطلاق ہوتا ہے فرشتے عالم امر کے ہیں وہ بھی اروح ہے اروح القدس اروح الامین یہ بھی روح ہے ارواح انسانیہ یہ بھی اس عالم میں امر کی شے ہیں یا سلول کانی روح پوری روح میں نمر ربی اگلی صورت میں یہ مضمون بھی آ جائے گا ان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے فرشتے اور انسان کی روح کے درمیان یہ بھی روح جو ہے یہ وہی اس کو بھی روح کہا گیا ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ یونس ضرور بلائے کہتا ہے اتارتا ہے فرشتوں کو یعنی حضرت جبرائی کو اتارا بن روح بن امر ہی اپنے ایک امر کی روح کے ساتھ ایک خفیہ پیغام کے ساتھ علام الشا و نباد ہی جس پہ بھی چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے الزر کے خبردار کر دو اللہ لا الہ اللہ انا کہ میرے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے فتخور بس میرا ہی تقوا اختیار کرے خلق سماوات اور اللہ نبی الحق کے تعالی اما یوشن اس نے آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں بے مقصد نہیں ہے نتیجہ نکلے گا تعالی اما یوشن وہ برتن اور بلند ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں 
خلق الانسان من لطف الفضا ہوا قصیم و مبین اس نے پیدا کیا انسان کو لطفے سے گندے پانی کے گل سے اور پھر یہ ہو گیا جھگڑا لوں ہم سے لڑتا ہے ہماری دلیلوں سے ہماری آیات کا مقابلہ کرتا ہے ہمارے رسولوں کی تقسیم کرتا ہے بلا نام خلق کہا لکن فیحا دف ان و منافع پھر ہم نے پیدا کیے ہیں چوپائے تمہارے لیے تمہارے لیے اس میں بندے کا سامان ہے ان کی کھالوں سے تم اون بناتے ہو ان سے بنتے ہو اپنے لیے لباس بناتے ہو وہ منافع اور کتنے ہی اور فائدے ہیں ان کی کھالوں کے ذریعے سے کرتے ہو ان کا گوشت تم استعمال کرتے ہو وہ بھی وہاں تاپوس میں تم کھاتے بھی ہو وہ لکن فیا جوان اور ان میں تمہارے لیے ایک حسن ہے وجاہت ہے جب کہ تم شام کو چلا کر انہیں واپس لا رہے ہوتے ہو اور جب کہ تم صبح کو لے جاتے ہو انہیں چڑھنے کے لیے اب یہ جو دیہاتی زندگی ہے اس میں اندازہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ مال مویشی ہوتے ہیں وہ جب اپنے مال مویشی لے کر نکلتا ہے تو خود اس کی گردن بھی اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور دیکھنے والے بھی دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنے مال مویشی اصل مال تو وہی ہوتا تھا ان کا تو تمہارے لیے اس میں ایک طرح کا عزت ہے جمال ہے خوبصورتی ہے وہ تعمل و اسکال کو بلا بلد لم تقون بالے بھی اور یہی چوپائے ہیں جو تمہارے ساز و سمان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اتنی دور کی بستیوں کو کہ تم اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے سوائے سے کہ تمہاری جانے ٹوٹ پھوٹ کر رہ جاتے ہیں شکل الفس یعنی جو سامان گھوڑے اور خچر اور اونٹ لاد لاد کر لے جا رہے ہیں کتنے کتنے فاصلے تک کہ اگر وہ نہ ہوتے یہ ہم نے تمہارے لیے پیدا نہ کر دیے ہوتے تو کیا تم یہ اپنے سامان اٹھا کر لے جا سکتے تھے بتاہ میں اسکال کو ملا بلد اللہ تقور بالوی ہے اللہ بے شکل الفس اللہ رب اللہ رعوف الرحیم یقین تمہارا پروردگار رعوف الرحیم ہے والخیل اب البغال اب الحمیر علیہ ترکبو ہا وزینہ تمہارے لیے گھوڑے ہم نے بنائے پھر ہم نے خچر بنائے گدھے بنائے تاکہ ان پر سواری کرو اور وہ تمہارے لیے زیبائش ہے خاص طور پر گھوڑا جو ہے وہ تو ایک بڑی زیبائش کی شے ہے اس کے اندر تمکلت ہے ایک حسن ہے اس کے اندر تو وہ گھوڑے جو ہے وہ خاص پیڈگری والے گھوڑے ہو نسل اچھے اعلیٰ نسل والے گھوڑے کسی کے ہاں بندے ہوئے ہو تو اس کی ایک شان خاص ہوتی ہے یہ میخنوں کو مالا تعالیٰ یہ چیزیں تو وہ ہے جو تم جانتے ہو ہم نے بنائی ہے تمہارے لیے اور ہم نے نمن کیا کچھ بنایا ہے جو تم جانتے ہی نہیں تمہیں ابھی تک کیا اندازہ کتنے حیوانات ہیں اب اندازہ ہوتا ہے جب کبھی آپ کو بھی دیکھتے ہو ٹیلی ویژن پر کسی جگہ پر جب سمندر کے اندر وہ لے جاتے اپنے کیمرے کو کتنی مخلوق وہاں آباد ہے کس کس رنگا رنگ کی اور کتنی مختلف صورتوں کی مچھلیاں ہیں کیا ایک دنیا وہاں آباد ہے جس کا کوئی سرے سے شاید اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ ہی نہ ہو تو یہ ہم نے جو کچھ بنایا وہ اخلو کو مالا تعلم وہ تو پیدا کرتا ہی تم جانتے نہیں ہو وال اللہ قصد سبھی و بدھا جائے اور ٹھیک اللہ تک پہنچانے والا ہے سیدھا راستہ یعنی توحید کا راستہ و بدھا جائے اس سے پگڈنڈیاں ادھر ادھر بھی مڑ جاتی ہے والا شال ہدا کو مجمعی اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے کر ایک ہی امت بنا دیتا اب میں یہ آپ کو ایک دو رکو جو ہے ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں جسے اندازہ ہو کہ مختلف نعمتوں کو کس طرح اللہ نے اس صورت میں جمع کیا ہے مختلف گوشے ہیں یہ انسانی زندگی کے کنول نبی اندرہ میں سوائے مال لکن بھی ہو شراب الومن ہو شجر الفی ہے تسیم وہی ہے جو اتارتا ہے آسمان سے پانی پھر اسی سے تم پیتے بھی ہو اسی سے یہ ساری نباتات بھی اگتی ہیں جس میں تم اپنے جانوروں کو چڑھاتے ہو یم بے تو لکن بہی ذرا و زیتون و نقید و ناداب و ان کل سمرات اسی پانی سے تمہارے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے زمین میں سے کھیتیاں اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اور سارے میں ان نفیزا علیہ کل آیا تل قوم یہ تفکر یقین اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو غور و فکر سے کام لے اب تسکین میں آلا اللہ یاد دہانی کرانا آیات یہ ہے اصل نشانیاں یہ ہے تم کون سا معاوضہ مانگ رہے ہو ہمارا سب سے بڑا معاوضہ ہماری تخلیق ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے ہے کسی کو اندازہ کہ اس کائنات کی وسط کتنی ہے آج بھی کوئی نہیں جانتا سائنسدان کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے یہ تو چلتے ہیں یہ تو ابھی گلیکسی ایجاد ہو گئی وہ اتنے ٹریلین 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 کے اوپر ہے نئی سے نئی گلیکسی ایجاد ہو گئی اس ہستی کی عظمت کا تصور کرو جس نے یہ کائنات بنائی ہے تو یہ تو تمہارے سامنے ہمارا سب سے بڑا موجودہ تو یہ کائنات ہے پھر ہمارا سب سے بڑا موجودہ جو محمد کو ہم نے دیا وہ قرآن ہے وہ سخر رقم اللہ بندہار تمہارے لیے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے رات اور دن کو اب آپ کو معلوم ہے نباتات کا پورا نظام یہ رات کے ساتھ ہے دن میں یہ آکسیجن استعمال کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتے ہیں رات رات کو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دن میں استعمال کرتے ہیں اس طریقے سے ان کا جو ریسپریشن کا نظام ہے وہ ہمارے نظام سے بالکل الٹا ہے اس کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے 
بس شمس اب القبر سورج لگا دیا تمہارے کام میں چاند لگا دیا وہ نجوم و سخرات میں اب نہیں اور پھر یہ کہ اسی کے حکم میں یہ گردش کر رہے تمام ستارے ان نفیزا لکل آیات ان قومی آخر ہو اس میں ہے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں وباد جن اب جو مختلف الوان ہو اور جو کچھ اس نے پیدا کر دیا زمین میں زراعت جو ہے رنگا رنگ کے ہیں رنگ مختلف ہے ان نفیزا لکل آیت ان قومی یا ذکر اور گلاب کے پھولے ہیں کہ رنگ جتنی جنے جا سکتے کتنے رنگ کے گلاب دنیا کے اندر ہیں رنگا رنگ کے گلاب ہیں مختلف وہ ہو ندی سخر البہ پھر اس نے تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے سمندر کو لتا کو وہ مجھے لحمن توہیا تاکہ کھاؤ اس میں سے گوشت جو بہت تازہ ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے یہ سی فوڈ جو ہے یہ کس قدر سیف ہے اس میں کولیسٹرال نہیں ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں وہ نہیں ہیں آج تو تمام جو ہے وہ میڈیکل سائنس اسی کی طرف دوڑ رہی ہے تو یہ ہم نے تمہارے لیے لاہبن تریا گوشت با تازہ اور تستخیری بھی وہی لیے تن تل بسورا اسی میں سے تم موتی نکال لیتے ہو اس سے تم اپنے گہنے بناتے ہو وہ ترل فل کا تم مواقع رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کشتیوں کو جہازوں کو کہ اس کا سینہ چیر کی ہوئی چلتی ہے بڑے تب تم ان فضل ہی والا اللہ کم تشکرور اور تاکہ تم اس کا فضل فضل حاصل کرو اور تاکہ تم شکر کر سکو والکا فی الارض رباسیہ اور اس نے زمین میں لندر ڈال دیئے ہیں ان کمیدہ بے تم تہتہی تمہیں لے کر وہ جھک لے جائے ایک طرف کو یہ گویا کہ سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے ان پہاڑوں کا زمین کی گردش کے اوپر یہ چکر لگا رہی ہے اس میں سٹیبلائزنگ ایفیکٹ ہے واللہ عالم اسے اصل میں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو ایسٹرانومی وغیرہ کے واقف ہیں وَأَنْحَارًا مَسُمِلُ لَعَلَّكُمْ تَحْتَدْ اُن ہم نے بنا دیئے اس میں اس میں دریا چلا دیئے اور راستے بنا دیئے بادیوں کے ماں بین تاکہ تم ہدایت پاؤ منظور مقصود تک پہنچ سکو وَعَلَامَات اور یہی جو ستارے علامت ہیں وَبِن نَجْمِ هُمْ يَحْتَدُونَ انہی ستاروں سے یہ راستہ تلاش کرتے ہیں آپ کو معلوم ہے ساری نیویگیشن ہوتی تھی انہی ستاروں کے ان روشنی میں انہی کے رہنمائی میں سمندروں میں جہاز چلتے تھے انہی کو دیکھ کر جو ہے لوگ سہراؤں کے اندر راستہ جو ہے اپنا بناتے تھے اف ہمیں یخلوکو کبل لا یخلوک تو کیا وہ جس نے یہ اس لئے یہ سب کچھ بناتا ہے برابر ہو جائے گا اس کے لئے اس نے کچھ نہیں بنایا اف اللہ تذکرو تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے تم نے کن کو بنا لیا ہے معمود کن کو اس کے ساتھ شریک کر دیا ہے کون ہے جو خالق وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتِ اللَّهِ لَا تَعْسُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے آیت نمبر چوبیس وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَعْدَا عَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَافِرُ لَمَّلَئِتُ جب ان سے کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے یہ کیا اتارا ہے آپ کے رب نے تو وہ کہتا ہے نئی پشلو بھی کہانیاں ہیں کچھ نہیں خاص بات یہ پوچھنے والے کون ہوتے تھے عوام الناس پوچھتے کن سے تھے اپنے سرداروں سے ظاہر بات ہے ان سرداروں پر کا ان پر روب تھا کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں جاتے آتے ہم تو یہی کوئے کے میڈک ہیں تو ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ محمد کیا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ کہتے کہ اللہ نے اتارا ہے اس کے بارے میں آپ کے رائے کیا ہے نہیں کچھ نہیں ہے کچھ دوں کے قصے کہیں سے سنا لی ہے وہ ہمیں سناتے رہتے ہیں لِيَا مِنُوا اَوْزَارَهُمْ قَابِلَةَ الْيَوْمَ الْقِيَامَتِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُدِلُّونَهُمْ دُغَيْرِعِينَ تاکہ یہ اٹھائے اپنے بوجھ بھی پورے کے پورے قیامت کے دن اور ان کے بوجھ بھی جن کو یہ دمراہ کر رہے ہیں بغیر علم کے جن کے عوام جو ہے انہی کی باتوں میں آ کر حضور کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ایمان نہیں لا رہے ان پر اعتماد کرتے ہوئے کہ یہ ہمارے یہ انٹیلیکشول ایلیٹ ہے ہمارا یہ ہے ہمارے جو سرمراون کا لوگ ہے تو ان کی بات مان رہے ہیں اَلَا سَامَا يَجَرُونَ آگاہ ہو جاؤ کہ بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے قَدْ مَتَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْدِهِمْ فَادَ اللَّهُ مُنْيَانَهُ مِنَ الْقَوَائِدِ تو ان سے پن سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے ایسی ہی چالیں چلی تھی لیکن پھر ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر حملہ آور ہوا ان کی جوز سے ان کی جو مکانات یا بلڈنگ یہ تھی ان کی بنیادوں سے فَخَرَّ عَلَيْهُمُ السَّقَحُ مِنْ فَوْقِهِمْ جس کے نتیجے میں ان کی چھتے ان کے اوپر گر گئی وَعَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْسُ اللَّهِ يَشْعُرُونَ اور پھر ان کو عذاب میں آ لیا جہاں سے کہ انہیں گمان تک نہیں تھا اس کے برقس جب اہلِ ایمان سے پوچھتے تھے لوگ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَعْدَا عَنْدِلَ رَبُّكُمْ یہ آیت نمبر تیس ہے وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَعْدَا عَنْدِلَ رَبُّكُمْ اور جب کہا جاتا ہے اس سے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی ہے کیا اتارا ہے آپ کے رب نے قَالُوا خَيْرَا وہ کہتے تھے خیر اتارا ہے بھلائی ہمارے لئے رہنمائی ہے حکمت ہے دانائی ہے ہدایت ہے لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا فِي حَاضِ الدُّنْيَا حَسَنَا یقیناً جن لوگوں نے نیتی کے رمش اختیار کی ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہوگی وَلَا دَارُ ال
بلکن باسنا فی کل امت الرسول ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے توجہ دلائی میں نے کل قوم میں ہاتھ ہم کل پڑھ چکے ہیں بھائی من قریت من اللہ خلاف یا نظیر کوئی بستی ایسی ہی گزری ہے کہ جس میں ہم نے کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ بھیج دیا ہو ولقن باشنا فی کل امت رسول الحمد اللہ وسطن تاہوت ایک ہی دعوت سب کی تھی اللہ کی بندگی کرو پرستش کرو اور تاہوت سے اجتناب کرو کنارہ کشی کر لو یہ تاہوت کا لفظ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے فوراً بعد جو ہے وہ آ چکا ہے فبئی یکفر بھی تاہوت ویور بن بلّہ فقد اسلم سے کبھی غربتی اس کا تو اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاہوت کا انکار کرنا ضروری ہے جیسے ہم کہتے لا الہ الا اللہ اللہ کی الوحیت کا اسبات جو ہے اس سے پہلے باقی تمام الہوں کی نفی ہے لا الہ نفی پہلے اس بات بات میں تو وہ میں یکفر بھی تاہوت وہ یوں بھی مل رہا ہے اور تاہوت کون ہے تحواس ہے جو بھی سرکش ہے وہ فرد ہے تب بھی تاہوت ہے وہ کوئی ادارہ ہے وہ ریاست ہے ریاست ہے جو اس بنیاد پر قائم ہے کہ یہاں کے عوام ہی حق و حکمران ہیں ان کے نمائندے جو قانون چاہے بنا لے کوئی لمٹ نہیں ہے ان کی اتھارٹی جو ہے لیجسلیٹو اتھارٹی پر وہ دو مردوں کی شادی کو جائز قرار دے دے جائز قرار دے دے انہیں اختیار ہے اس بنیاد پر جو ریاست قائم ہے وہ تاہوت ہے سب سے بڑا اس دور کا جس نے اس ریاست کو تسلیم کر لیا دل سے وہ گویا کہ اس تاہوت کا ہی در حقیقت وفادار ہے مندہ مومن تو اگر مجبور رہتا بھی ہے ایسے کسی نظام میں تو انڈر پروٹیسٹ رہتا ہے اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا بلکہ اس کے ساتھ مسلسل اس کا جہاد ہے ٹکراؤ ہے وہ رہے گا وہاں پر تو در حقیقت اس کو بدلنے کے لیے رہے گا اس کو اس کے لیے اپنے تن بندھن لگائے گا کہ اس کو بدل دے تو فرمایا تو ان میں سے وہ بھی ہوئے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی اور ایسے بھی ہوئے کہ جن پر گمراہی کا وبال جو ہے وہ آ کر رہا فصیل فی اللہ میں فنزور کیف کان آخرت المقزمی تو ذرا زمین میں گھومو پھرو چلو سفر کرو دیکھو پھر جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کے قافلے ان تین قوموں کی مچھلیوں پر سے تو گزرتے ہی تھے احکاف کی طرف ان کا جانا نہیں ہوتا تھا اور وہ اب علاقہ بھی ہو گیا تھا بالکل بنجر اور وہاں بہت سخت خوفناک قسم کا سہرا ہے آج بھی لیکن یہ جو راستہ تھا جو چلتا تھا یمن سے چل کر اور شام تک تو اس پر تو راستے میں یہ تینوں بستیاں آتی تھیں سبوت کا علاقہ بھی اسی پر ہے مدین کا علاقہ بھی اسی پر ہے اور جہاں یہ سدوم اور امورا کی بستیاں جہاں بات تھی ان پر سے ہی گزرتے تھے فندروں کا ایسا کہا آتے میں تو وہ کرتے بھی ان تحریش اللہ ہو داہم فعین اللہ لا یہدی میں یو گل و ماہم بن ناصرین اے نبی اگر آپ کو بہت ہی ہرس ہے بہت خواہش ہے بہت تمنا ہے کہ انہیں ہدایت ہو جائے تو جان لیجیے اللہ ہدایت نہیں دیتا جس کی گمراہی پر اس کی طرف سے مہر لگ چکی ہو جس کے بارے میں ہم کہہ چکے کہ اب اس کے لیے ہی ہیز ریچ دی دو پوائنٹ آف نو ریٹرن اب ناؤ ٹو سیلڈ اس فیٹ از سیلڈ تو اے نبی آپ کے چاہنے سے اللہ تعالی کی وہ مہر نہیں ہٹائی جائے گی اس اب وہ بہت کیوں لگی ہے ان کے اعراض کی وجہ سے حق واضح ہو گیا ان کے دل میں گواہی دے دی پھر انہوں نے ٹھکرایا اور ٹھکرایا اپنے تکبر کی وجہ سے حسد کی وجہ سے بوس کی وجہ سے ذکر ہر دمی کی وجہ سے اس کی پاداش میں ان کے دلوں پر بہت جب تک کسی شخص پر حق واضح نہ ہو اس پر بہت نہیں لگتی ابھی حق واضح نہیں ہے ابھی وہ سوچ رہا ہے غور کر رہا ہے یا ابھی حق اس تک پہنچایا ہی نہیں گیا اس تک ابلاغ کا حق ادا ہی نہیں ہوا اس سے تک تو بات ابھی پہنچی نہیں ہے وہ معاملہ اور ہے جس تک حق پہنچ گیا اور اس کے دل میں گواہی دے دی کہ صحیح ہے لیکن پھر اس نے رد کیا اپنے ضد تعصب عناد ہٹ دمی اور تکمل کی بنیاد پر اس پر مہر ہو جاتی ان تحریش اللہ ہدا ہوں آپ کتنے ہی اس کے حریص ہو کہ یہ ہدایت پا جائے فعین اللہ لا یادی مل دل اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جس کی گمراہی کا وہ فیصلہ کر چکا ہے وہ مال الحمد اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے وہ نظیر حاضر اللہ بن باد معذول اب یہاں چونکہ ہجرت کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا یہ آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو حضور نے اجازت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ اب چلے جاؤ بلکہ اس سے پہلے حبشہ کی طرف اجازت تھی دو مرتبہ ہجرت ہوئی ہے دو قافلے گئے ہیں حبشہ کی طرف تو یہاں پر ظاہر بات ہے کہ اگر مکے میں رہتے ہوئے اعتبار لیے ناممکن ہو گیا ہے تو جیسے کہ حضرت علی کے اشعار ہیں ازا ذاقت میں تم ارد الفصی ہو بلاد اللہ واش ہے تم فضا ہو ورسط اللہ فی دنیا فصی ہو فقل القاعدین اعلی حوان ازا ذاقت میں تم ارد الفصی ہو اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے میری زمین تم پر ایک علاقہ ایک ملک تنگ پڑ جائے چھوڑو یو آر ناٹ ارتھ باؤنڈ یہ نہ سمجھو کہ تم زمین کے ساتھ 
زمین کے ساتھ تو جب جڑا ہوا درخت ہوتا ہے درخت کی جڑ ہے وہ تو وہاں سے ہل نہیں سکتا غریب انسان ارتھ باؤنڈ نہیں ہے انسان کے لیے تو یہ ہے کہ ہر ملک ملک ماس کے ملک خدا ماس تو اس کو تو دیکھنا چاہیے فرمایا ملزین حاضر و فلاح نماز ماز ہو لیں وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے لیے اس کے بعد کے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے لنبو نہوں پھر دنیا حسن ہم ان کے لیے ٹھکانہ دیں گے دنیا میں بہت اچھا ولا جن آخرت اکبر اور آخرت کا جو ثواب تو بہت بڑا ہے لو کانو عالمون کاش کے انہیں معلوم ہو جاتا ہے انہیں خود اندازہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ان کے لیے فرائم کی ہوئی ہیں جیسے کہ سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے جب ایک شخص اللہ کے نام پر شہید کر دیا گیا تو اس نے فوراً جو کہا یا لے کا قومی یا لمون اب ما غفر علی ربی و جال علی بن المکرمین کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ اب یہ جو اللہ کی راب میں نے جان دی ہے میرے رب نے میرا کتنا اکرام فرمایا ہے اس جنت میں جیسے میرا استقبال ہوا ہے میری بیوی رو رہی ہوگی بچے رو رہے ہوں گے والدین رو رہے ہوں گے کاش کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں کس حال میں ہوں اگر ان کو پتہ لگ جائے تو ان کا رنگ جو غم ختم ہو جائے یا لے کا قومی یا لمون اب ما غفر علی ربی و جال علی من المکرمین اللہ جی نے صبر و اعلیٰ رب نہیں یہ توکل ہوں وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کی اور اپنے رب پر توکل کرتے رہے بمار صلی اللہ من قبل کا اللہ رجال الروح الہم اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے محمد کسی کو بھی مگر وہ بھی انسان تھے مرد تھے رجال تھے عورت کو نبوت نہیں دی گئی نبوت اور رسالت بہت کٹھن بوجھ ہے اس کی ذمہ داری بڑی بھاری ہے خواتین کو جس کو ہم سن سے نازو کہتے ہیں اللہ نے اس ذمہ داری اور اس بوجھ سے بری رکھا ہے ہاں اس سے کم تر درجہ صدیقیت صدیقیت میں بہت سی خواتین فائز ہوئی اور اب بھی ہو سکتی ہیں مواد صلی اللہ قبل کا اللہ رجال الروحی نہیں ہم وہی کرتے رہے ان کی طرف فص الحل ذکر ان کن تم اللہ تعالیٰ تو اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل الذکر سے پوچھ لو وہ اہل الذکر کون تھے تمہارے ہاں یہود آباد ہیں ان کا تمہارے ساتھ کاروباری تعلقات ہیں آنا جانا ہے وہ تو جانتے ہیں نا کہ رسول آتے تھے نبی آتے تھے انسان ہوتے تھے وہ سب کے سب جو ہیں بل بینات وزم اور ہم ان کو بھیجتے تھے واضح نشانیوں کے ساتھ اور صحیفوں کے ساتھ بانز اللہ علیہ کا ذکر نے تو بھائی نلیلا سے مانوس دینا الہیم یہاں پھر از ذکر نوٹ کر لیجئے قرآن کو کہا ہے بانز اللہ علیہ کا ذکر اے نبی ہم نے آپ کی جانب یہ ذکر اس لیے اتارا ہے یہ یاد دہانی یہ ریمائنڈنگ نے تو بھائی نلیلا سے مانوس دینا الہیم تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو منکری نے حدیث آج کل جو اہل قرآن بنے پھرتے ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بس قرآن کافی ہے ہمارے لیے لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں قرآن کی تبلیغ ضروری ہے اس کو واضح کرنا ضروری ہے ہم نے یہ آپ پر واضح کیا تاکہ آپ اسے واضح کریں لوگوں کے لیے اتارا تو ان کے لیے ہے ان کے لیے اتارا میں رزلا الحم جو چیز ان کے لیے اتاری گئی ان کی طرف اتاری گئی اس کی وضاحت آپ کریں اس پر عمل کر کے دکھا دیں اب قرآن مجید میں ہے عقیم السلا عقیم السلا عقیم السلا کتنی مرتبہ ہوگا سو مرتبہ تو ہوگا ستر مرتبہ تو ہوگا لیکن نماز کے اوقات کیا ہے اس کی کتنی رکتیں ہیں کیا شکل ہے کیا حیت ہے یہ تو کہیں قرآن میں نہیں تو تبیر آپ نے کی ہے بہت سی چیزیں جو لبہم تھی ان کی وضاحت کی ہے جو مجمل تھی ان کی وضاحت کی ہے ان کی تفصیل بیان کی ہے اور بہت سی چیزوں کی عملی شکل پیش کی ہے وانز اللہ علیہ کا ذکر علیہ تمیر علی اللہ سے معلوم ذرا رحم بلا اللہ میں تفق کروں تاکہ وہ تفکر کرے غور و فکر سے کام لے اس کے بعد جو آیت سلگا کی اس میں آ رہی ہے اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے اصل میں وہ نقشہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جیسے یہ سائے جو ہے یہ بھی اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہیں اب دیکھیے صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی شے کا سایہ زمین پر پڑا ہوا ہے گویا کہ سر بس وجود ہے اللہ کے سامنے جیسے جیسے سورج طلوع ہوگا یہ سایہ سمٹے گا ہٹے گا یہاں تک کہ سایہ جب سورج یہاں آ گیا تو سن رہا پر سایہ اب ختم ہو گیا گویا کہ جیسے ہم سجدے سے اٹھتے ہیں اس طریقے سے وہ سایہ تدریجاً اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے پھر یہ کہ پچھلے سمت میں اس کا سجدہ شروع ہو جاتا ہے تو اسی طریقے سے کائنات کی ہر شے سجدے میں ہے اور خاص طور پر اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ وہ جو ملائک مقربین ہیں وہ تو اللہ تعالی سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں اور وہ جو بھی انہیں حکم ملتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ بھی سجدہ کرتے ہیں استقبال نہیں کرتے تکبر نہیں کرتے حالانکہ ان کا بلند مقام وہ اپنی جگہ ہے وہ آئے تو سجدہ آئے گی انشاءاللہ وہ یہ علول اللہ بنا کے سبحانہ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی پاک ہے وہ 
یہ بیٹیاں جو اہل عرب نے اللہ کے لیے تجویز کی تھی وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے یہ وجہ کہ ان کی بیویوں کے نام مونس ہیں لات لات جو ہے الہ کا مونس ہے لاہ لاہ پر تے لگ گئی مونس تے سے بنتی ہے تو وہ لات بن گیا اسی طرح عزا العزیز العزا عزا مونس ہے عزیز کی اسی طریقے سے یہ جو ہے یہ تمام جو ہے ان کی دیویاں ہیں وہ دیویاں کون ہیں اللہ کی بیٹیاں اور یہ فرشتوں کا ایمان بل ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے ایمان بل ملائکہ کیا ہے کہ نورانی مخلوق ہے فرشتے یقین نورانی مخلوق ہے مقرر ابیر بارگاہ ہے ان میں سے بہت ہے کہ جن کا قرب اللہ سے بہت ہی زیادہ ہے پھر اس کائنات کے کارندے ہیں وہ یہاں نظام چلا رہے ہیں اللہ کے حکم کی تنفیذ کر رہے ہیں یہ سول سروس ہے اس کائنات کی ان ویزیبل سول سروس ہے انڈیویژل ساری حکومت ہے لیکن انہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہے یا فرول ابایو مرول کرتے ہیں وہی کچھ جس کا انہیں حکم ملتا ہے کوئی اختیار نہیں اختیار انسان کو دیا اختیار جنوں کو دیا جنہیں جن بھی چاہے نیکی کے نویش اختیار کریں چاہے بدکاری کی کریں انسان بھی چاہے اما شاکر و اما کفورا شکر گزار بنے کفران نعمت کرے اختیار ہے الحق کو نرم بکم فمن شاہ فل یکفر ومن شاہ فل یوم جو چاہے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ گیا اب اختیار تمہارا جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لیا یہ چانس فرشتوں کا معاملہ یہ ہے اور نمبر چار یہ کہ فرشتے کو پکارا نہیں جائے گا مدد کے لیے چاہے اللہ کسی فرشتے ہی کو بھیج کر اب ہماری کوئی ضرورت پوری کر دے ٹھیک ہے کر دے وہ فرشتہ جو ہے وہ اس کی سول سروس کا کارندہ ہے ہمیں کیا ہمیں پکارنا اسے لا تن اللہ اللہ دعا نہیں ہوگی استدعا استمداد استغاسا استعانا کسی سے نہیں ہوگی سوائے اللہ کی بس یہ ہے اب ذرا اس میں نے فرق کر دیا کہ یہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں یہ تو بہت مقرب ہے بارگاہ ہے تو یہ اگر راضی ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ دھندا تو ہمارا بھی چلے گا کچھ نہ کچھ اللہ سے ہماری بات منوا لیں گے لہذا ان کی بھی ذرا مورتے بنا کر پوجنا شروع کر یہاں سے وہ شرک شروع ہو جاتا تو بال سے باریک راستہ ہے وہ یہ جنون اللہ بنا کے سبحان یہ کلاب دے رہے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں وہ پاک ہے وہ لہو بائش تو ہوں اور مزہ دیکھیے کہ اپنے لیے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں بیٹیاں نہیں کرتے ان کے لیے وہ ہے جو وہ چاہتے ہیں ویزا بشرا آہد ہوں بالکل سا جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی تمہارے ہاں ضلع وج ہو ہوں مسودہ اس کے چہرے کے اوپر سیاہی تھک جاتی ہے وہ ہوا کزیر اور وہ اندر ہی اندر اپنے آپ کو اپنے غم کو گھوٹتا ہے اندر ہی اندر یہ تمہارا میرے قوم رسول سوئے ماں بشر اب اب لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کیسے شکل دکھائے بیٹی کا باپ بن گیا تو بیٹی کا باپ ہو جانا اس معاشرے میں در حقیقت وہ تو بہت ہی توہین اور ذلت آمیز بات تھی وہ سے اپنے چھپا پھرتا ہے لوگوں سے میرے سوئے ماں بشر اب ہی اس بشارت کی برائی سے جو اسے دی گئی ہے اور پھر سوچتا کہ آئی ان سے کہوں اس بچی کو زندہ رکھوں اپنے پاس رکھوں اللہ ہونن اس ذلت کے باوجود اب جب اس سے وہ فکر آب یا زمین میں اس کو گاڑ دوں دفع کروں دفن کروں یہ کرتے تھے وہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اگر یہ نہ ہوا کوئی وقت ہوگا کوئی ہمارا داباد بن کر ہمارے گھر آئے گا یہ ہماری غیرت کے منافی اور اس طرح سے معاملہ جو ہے اس کے لیے ان کی جو غیرت کا غلط تصورات تھے زندہ درگور کرتے تھے وعید المعود تو سوئلت میں آئیے ضم بن قطلت قیامت کے دن پھر وہی بچیاں ہوں گی کہ جو ان کے سامنے کھڑے کر کے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے بچیوں تم کس گنا کی پاداش میں تمہیں دفن کیا گیا تھا سوال کس سے کیا جا رہا ہے بچیوں سے نہیں ان کے اس باپ سے کہ جس نے کہ ان کو دفن کیا تھا اللہ سام یقین آگا ہو جاؤ بہت برا ہے فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں تلّا ہے لقد ارسلہ الاؤم قبل اللہ گواہ ہے اس پر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی قوموں کی طرف رسول بھیجے فضیم رحم شیطان و امال ہوں لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے امال کو مزین کر دیا ہماری روایات ہیں آبا و اجداد کی رسومات چلی آ رہی ہیں ہاؤ کین بلیو دم یہ چیزیں جو ہیں تو ہماری قومی روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد کے رسوم یہی تھے ان کے معاملات یہ تھے ولی حب الم و الحم اگام الم تو وہی شیطان آج کے دن ان کا ولی ہے ساتھی ہے دوست ہے اور ان کے لیے ہے دردناک حساب ومان اللہ عزت الکتاب اللہ نے تبئی جنا لہم الزی قنفو فی اور نہیں نازل کی ہم نے آپ پر یہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ کہ آپ واضح کر دیں ان کے لیے وہ چیزیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں یعنی جہاں وہ مڑ گئے سیدھے راستے پر چلتے چلتے کیڑے ہو گئے ایمان بن ملائکہ کو ان دیویوں دیوتاؤں کی شکل دے دی 
اللہ کے دل مقبل پیغمبر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ایک اور دل مقبل پیغمبر حسین علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کرا یہ جو گمراہیاں ہیں چلتے چلتے جہاں وہ مڑ جاتے ہیں بمن ہا جائے اللہ قصد السمیر سیدھا راستہ چل رہا ہے اللہ کی طرف وہ بھی جائے انہی میں سے کوئی جو مڑ جاتا ہے وہ شیطان جو ہے جس نے کہا تھا نہ قول اللہ لہ نسرا پکل مستقیم میں ان کی گھات میں بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر توحید کے راستے پر پھر میں انہیں ادھر ادھر میں ان کو دائیں سے حملہ کروں گا بائیں سے حملہ کروں گا سامنے سے پیچھے سے وہ الم تجدہ اکثر ہم شاکرین ان میں سے اکثر کو اے پروردگار ہے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا وہ حدم و رحمت اللہ قومی یوں میں نور اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لائے اللہ فضل بعض کو ملا بعض ان فضیل پر اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رسم میں فضیلت دی ہے اب رسم جو ہے وہ صرف روزی ہی کے اندر نہیں ہوتا ظاہر بات ہے کہ انسان نے سب کی ذہنی اللہ تعالیٰ نے سب کی ذہنی صلاحیت ایک جیسی نہیں رکھی لیکن رسک ہے اللہ کا اللہ کی دینی چیز ہے کسی میں جسمانی صحت زیادہ رکھ دی ہے کسی میں کم ہے کسی میں ذہانت زیادہ رکھتی ہے کسی میں کم ہے تو یہ چیزیں اللہ نے اس میں آپ اس دنیا میں جو بنایا ہے تو وہ جو مساوات جو ایک آرٹیفیشل مساوات کمیونزم نے پیدا کرنے کی کوشش کی اب وہ تو ناممکن تھی وہ اس تک پہنچ ہی نہیں سکے ظاہر بات ہے کہ سپہ سالار اور سپاہی کی ایک تنخواہ تو نہیں ہو سکتی برابر تو آپ نہیں کر سکتے ان کو فرق تو وہاں بھی رہا یہ ضرور ہے کہ وہ فرق اتنا نہیں تھا جتنا ویسٹ میں ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کے پاس اتنی دولت ہے جس کا اسے اندازہ ہی نہیں کہ کتنی دولت ہے چالیس چالیس بلین ڈالرز کا ایک چیک لکھ کر وہ ایشو کر سکتا ہے ایسے بھی آدمی اور ایک طرف وہ بھی ہے جو گھٹوز میں رہتے ہیں وہ اینڈ مین ہیٹن کے جزیرے کے شمالی علاقے میں چلے جائیے حیوانوں کی سطح پر انسان رہ رہا ہے گھٹوز وہ فرق و تفاوت نہیں تھا پھر وہاں لیکن یہ کہ اس طرح کی کوئی اکویشن جو ہے سب کو ایک جیسا کر دیں یہ ممکن نہیں ہے یہ فطرت کے خلاف ہے اس لیے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا بنایا ہی نہیں نہ شکلیں ایک جیسی ہیں نہ ان کے رنگ ایک جیسے ہیں نہ ان کے نقش و نگار ایک جیسے ہیں نہ ان کی ذہانت فتانت اور جو بھی ہے ان کی صحت جسمانی وغیرہ مختلف ہیں فبل نظیر فدر براد دی رشتے مرا مامل کا کہ معلوم تو کیا وہ لوگ جنہیں رشت میں زیادہ تفضیل دی گئی ہے وہ اپنے رشت کو لوٹا دیتے ہیں اپنے غلاموں پر فہم فی سب آگے وہ برابر ہو جائے یہ اللہ کے فرشتے اس کے ملازم ہیں کارندے ہیں مخلوق ہیں اللہ اپنے اختیارات ان کو دے دے گا کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات ان کو نہیں دیتا اختیار اسی کا ہے کوئی فرشتہ سفارش نہیں کر سکے گا حالانکہ کرتے استغفار کرتے اہل ایمان کے لیے ہم پڑھے بھی آگے چل کر سورہ مومن میں لیکن یہ کہ وہ اللہ کے عزم سے جس کے لیے چاہے کر لیں اپنا اختیار کوئی نہیں ہے فرمایا وہ یوم اللہ آشم انکل نے امت ان شہید ہوں شہید اب یہاں یہ مضمون اس صورت میں جو سورہ بقرا میں آیا ہے اور پھر سورہ نسا میں کھل کر آیا شہادت الناس لوگوں پر گواہی دینا دنیا میں وہ گواہی دیتے ہیں دعوت کے ذریعے اللہ کی گواہی اللہ کی دعوت اللہ کی طرف بلانا پھر اپنی عمل سے اس کا نمونہ پیش کرنا پھر انفرادی سطح پر بھی کرنا اجتماعی طور پر وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا یہ ہے وہ شہادت الناس جو آخری درجے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی اسی اعتبار سے پھر آخرت میں یہ گواہی ہوگی جن لوگوں نے یہ گواہی دنیا میں لوگوں پر قائم کر دی تھی وہ گویا کہ پروسیکیوشن وٹنسز ہوں گے عدالت اخروی میں سرکاری گواہ اور وہ کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کریں گے اے اللہ تیری ہدایت جو ہم تک آئی تھی ہم نے ان تک پہنچا دی تھی اب یہ ذمہ دار ہے جواب دے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا اگر یہ بات ہوتی تو ان کے حق میں کوئی نہ کوئی عزم تھا کہ ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی تو اب یہ محاسبہ کس بات کا یہ بات سورہ نسا میں آئی تھی رسلم و بشری و منظرین لے اللہ یقون اللہ سے علیہ اللہ خود تم بعد رسول و کان اللہ عزیز الحکیمہ تاکہ رسولوں کی آمد کے بعد کوئی عذر کوئی حجت جو ہے اللہ کے محاسبے کے مقابلے میں انسانوں کے پاس باقی نہ رہ جائے یہ مضمون سورہ بکرا میں آیا پھر سورہ نساء میں آیا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ حضور نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو سناؤں آپ پر تو نازل ہوا ہے فرمایا ہاں لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور ہی لطف آتا ہے تو انہوں نے سورہ نسا شروع سے پڑھنی شروع کی اب گردن جھکائے ہوئے وہ پڑھ رہے ہیں حضور سن رہے ہیں اور بھی کچھ صحابہ ہوں گے بیٹھے ہوئے محفل میں یہ گویا کہ محفل سما ہے یہ ہمارے موجودہ صوفی والی محفل سما نہیں ہے بلکہ یہ محفل سما ہے 
جو اصل دینی ہے مسلول قرآن کی قرآت ہو رہی ہو اور لوگ سن رہے ہو جب اس آیت پر پہنچے فر کیا فائدہ جے نا بالکل امت ان میں شہید ان وجہ نا بکرا اولا شہیدا کیا ہوگا اس دن جس دن ہم ہر امت پر ایک گواہ لے کر کھڑا کریں گے اور اے محمد آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف جن پر آپ اتما میں حجت کر رہے ہیں اور کن کے خلاف جو آپ کے اپنے اجزاء اور اقرابات ہیں آخر کیا ابو طالب کے خلاف گواہی نہیں دینی پڑے گی حضور کو کہ اللہ میں نے بہت چاہا کہ یہ میرے کان ہی میں کہہ دیتے انہوں نے اشد اللہ الہ الا اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا گواہی دینی پڑے گی یہ گواہی جو ہے یہ پروسیکیوشن وٹنس کی حیثیت سے مستقبون ہم جس دن کے اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ اور پھر اس دن کافروں کو اس کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ ان کو یہ, یہ موقع دیا جائے کہ وہ کوئی اپیل کر سکے اور کوئی وہ ان کو منایا جائے یا ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کو منا لے جیسے لیو فر اپیل ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی اس دن کوئی اپیل اب نہیں ہے اور جب وہ ظالم لوگ دیکھ لیں گے عذاب کو تو پھر ان کے لیے کوئی تخفیف نہیں ہوگی نہ انہیں کوئی محنت ملے گی اور جب یہ لوگ شریف جو مشرق ہے یہ دیکھیں گے اپنے شرکا کو ہو سکتا ہے خدا اللہ بچائے فرض کی جو اولیاء اللہ میں سے کسی کو کوئی یہ سمجھ رہا تھا یہ ہمیں بچائیں گے چڑھاوے چڑھاتا تھا جا کر اور وہاں سب کچھ کرتا تھا یہ بچانے والے ہیں ہم شرف ہم شفا ہونا ان اللہ وہاں اگر نظر آ جائیں گے تو کہیں گے اللہ وہ تھے اب وہ کیا جواب دیں گے سن لیجیے بھائی یار آن نذیر اشرق شرکا ہوں کال نمبر ہاؤ لائے شرکا ہوں نذیر کلنا ان دم نے ایلا وہ ہے وہ ہمارے شرکا جن کو ہم نے تیرے سوا معبود بنا لیا تھا اور انہیں ہم پکارا کرتے تھے یا شیخ عبد القادی جی لانی شی اللہ اے شیخ القادی جی کچھ ہمیں بھی دے دیجیے اللہ کے نام پر یا اللہ کو پکارنا اللہ کے سوا کسی کو پکارنا جائز نہیں تو اللہ ہم ان کو پکارا کرتے تھے فال قول ہے قولا ان نقم لکاظم وہ کہیں گے تم جھوٹے ہو فال قول اللہ یوم علیہ وسلم اور وہ اللہ کے سامنے اپنی پوری فرما برداری کو پیش کرتے ہوئے کہیں گے بز اللہ ما قانو اور وہ جو بھی انہوں نے افطرا کیا تھا جن کو معبود بنا لیا تھا وہ سب ہوا ہو جائیں گے وہ سارے خیالات معلوم ہوں گے کہ وہ تو صرف ہمارے من گھڑت خیالات تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں اللہ نے کفر و سند و الحمد اللہ ضد نہ عذاب الفوق العذاب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگ کا دوسروں کو یہ جرم بالا جرم ہے خود انکار کرنا اور دوسروں کو بھی روکنا ضد نہ ہوں عذاب الفوق العذاب ان کے ہم عذاب میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے عذاب پر عذاب کا بے ما کان السدور بسبب اس فساد کے جو وہ مچا رہے تھے پھر دوبارہ وہی مضمون آیا وہ یوم لم اصفی کل امت شہید علیہ من الفسیم وجہ نہ بکا شہید علیہ اللہ وہی سورہ نسا والی آیت تقریبا اور جس دن کے ہم اٹھائیں گے ہر امت میں ایک گواہ پروزیکیوشن وٹنس ابھی ذہن میں رکھیے عدالت کا گواہ سرکاری گواہ اللہ کی طرف سے گواہی دینے والا اللہ تیری ہدایت جو مستق آئی میں نے اپنی زبان سے اپنے عمل سے ہر ممکن طریقے سے تکلیفیں جھیل کر مصیبتیں برداشت کر کے ان کی گالیاں سنی انہوں نے مجھے مجموع کہا پاگل کہا پھر بھی میں ان کے لیے جو ہے تیری بات ان تک پہنچاتا رہا اب یہ ذمہ دار ہے دے کان پلیٹ انگلورنس اس بنیاد پر اپیل نہیں کر سکتے اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا یہ تو نہیں کہہ سکتے تو ہم انہیں اٹھائیں گے ان میں سے ہر شہید علیہ بن الفسین و جی اللہ بے کا شہید اللہ اے محمد آپ کو لائیں گے گواہ بنا کر ان کے خلاف جن کو آپ اس وقت دعوت دے رہے ہیں ولز اللہ علیہ کل کتاب اکتب یان الکل شعیع ہم نے تو اے محمد آپ پر نازل کر دی ہے اپنی کتاب جو ہر شے کی وضاحت پر مشتمل ہے بہدم و رحمت المشار المسلمین اور جو کہ ہدایت بھی ہے رحمت بھی ہے اور جو اسلام لانے والے ہیں اطاعت گزار ہیں ان کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے اب وہ آیت آ رہی ہے کہ جو ہر جمعے میں بھی آپ سنتے ہوں گے اور یہ اسلام کے یہ سمجھیے کہ نظام اور قانون شریعت کے لیے بڑی بنیادی آیت ہے ان اللہ یا ابر بلا دلنے والے احسان وعیتا عز القربا وجہ الفاشا ولمن کر ول باؤ یا حکم لال لکم تدک کرو یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا سب سے پہلے عدل ہے 
انصاف جو جس کا حق ہو وہ اس کو ملنا چاہیے اب یہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا سا جھگڑا ہے دو بھائیوں کا ہے جائیداد کا اس میں بھی عدل کیا جائے گا جو صحیح حق ہے اس کا حق اکبا حمدار رسید پھر جو اجتماعی نظام بنتا ہے ان میں حقوق اور فرائض کا جو نظام عادلانہ اگر نہیں ہے اب ایک زمیندار ہے بہت زمیندار ہے بہت بڑا جو ہے تمبن دار ہے اور اس کے پاس کتنی ہزاروں جو ہے وہ ایکڑ زمین ہے اور دوسرا کاشتکار ہے بےچارا خون پسینہ اس کا ہے اور ایش اور آرام اس کا ہے یہ کون سا عادل ہے یہ عدل کی کون سی قسم ہے کہہ دو کہ تو قانون ہے قانون نے اجازت دے رکھی ہے قانونی معاشرہ ہے رول آف لا ہے لا کے اندر یہ سب کچھ جائے عدل تو نہیں ہے ظلم ایکسپلائٹیشن ہے تو عدل ان اللہ یامر بلا بل احسان عدل سے بالا تر ایک شے ہوتی ہے احسان یہ تو آپ کا حق تھا میں نے دیا یہ اور مزید میں حاضر کر رہا ہوں یہ احسان ہے اور احسان کو پھر بلوبوں بھی کہیں گے تو ہر شے میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا وہ اتاج قربا اور تیسری چیز ہے قرابت داروں کا حق ادا کرنا یہ ہے در حقیقت معاشرے کے اندر جو استحکام پیدا ہوتا ہے ہر شخص اپنے قرابت داروں کے ساتھ وہ سلا رحمی اور ان کے حقوق کی ادائیگی یہ اگر کر رہا ہے تو وہ گویا کہ پورا معاشرہ جو ہے ایک بہت ہی مستحکم اور منظم معاشرہ بن جاتا ہے تو تین چیزوں کا تو حکم دیا ان اللہ یا مربلاد احسان الطاز القبا اور تین سے روکا وہ یلہ الفاشا ولبن کرے ولبغ روکتا ہے بے حیائی کے کاموں سے یہ جو انسان کا جو سیکس کا مادہ ہے پھر اس کے سیکس آرگنس ہیں ضرورت ہے انسان کی جو تخلیق ہے ان کے ذمن میں خاص قسم کی حیا سطر حجاب یہ جو ہے کیفیت در حقیقت اسلامی معاشرے کی بنیاد اور جڑ کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے یہ حیا اور فاشا سے روکنا بے حیائی نہ ہو یہ جہاد الفاشا ہے ولبن کر اور ہر وہ شے کہ جس کو فطرت انسانی برا کہے فطرت ولباغی اور سرکشی کرنا اللہ کے احکام سے سرتا بھی سرکشی ہے بغاوت ہے بغی سے بغاوت بنا ہے تغا سے تغیانی بنا ہے اسی سے تاغوت کا لفظ بنا ہے اور بغا سے بغاوت ہے تو یہ تین چیزیں جن سے روکا گیا ہے یا جو کم لال لکم تدک کرو اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو وہ آفو بے عہد اللہ ادا آحد تم اگر کہ یہ بایات جو آ رہی ہیں چل یہ عام ہے الفاظ ان کے اور عام معنی بھی ہم لیں گے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پس منظر میں اب یہود کی طرف روئے سکون ہے یہ آخری دور کی صورتوں میں یہ رنگ آپ کو بار بار ملے گا اس لیے کہ اب راستہ براہ راست پیش آنے والا ہے نا یہود سے اور چرچا مدینے میں ہو چکا تھا وہ تو سوال جو سکھا رہے تھے قریش کو یہ پوچھو یہ پوچھو یہ پوچھو حضرت یوسف یہ جو کیسے پہنچ گئے بنی اسرائیل مصر کے اندر بتائیے آگے چلیں گے سورہ بنی اسرائیل میں روح کسے کہتے ہیں یہ سوال بھی انہوں نے پوچھا تھا اصحاب کہ کون تھے دور کر لین کون تھا پوچھو ان سے ذرا یہ اگر یہ نبی ہے تو یہ در حقیقت ابھی وہ پس منظر میں ہے پس پندہ ہے سامنے تو نہیں ہے اس لیے ان کو خطاب نہیں کیا جا رہا لیکن یہ ہے کہ اسی طریقے سے عام انداز میں ان کو جوابات دیے جا رہے ہیں وہ اوفو بے عہد اللہ ازا عہد تم اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو جب تک تم کو عہد کر لو اب یہ عام بھی ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم پڑھ چکے سورہ نام میں بھی ہے ایک عہد اللہ نے لیا تھا بنی اسرائیل سے جو آپ نے سورہ آراف میں پڑھا ہے تمام انبیاء سے بھی لیا تھا مساق نبی یہ وہ سورہ آل عمران میں آ چکا ہے اس عہد کی طرف اشارہ ہے عہد لیا گیا تھا کہ ہر آنے والے رسول اور نبی کا تاثات تعاون کرو گے ان پر ایمان لاؤ گے اور خاص طور پہ حضور کے لیے عہد لیا گیا تھا فل نظین آمن بھی واض ضرور ہو وہ نسر ہو وہ تما عمر نظیم دلما ہوں بلا کر قدو الحمان آباد توقی دہا دیکھو قسموں کو مضبوطی کے ساتھ باندھنے کے بعد توڑا نہ کرو ایک تو یہ کہ لفظ قسمیں کھاتے رہتے ہیں اللہ بلّہ تلّہ یہ عربوں کی جو ایک وہ ہے تکیہ کلام ہے وہ تو اور بات ہے لیکن جب کسی معاملے کے اوپر وعدے پر کسی شے پر قسم کھائی جائے تو وہ قسم توڑنی نہیں ہے سورہ معاہدہ میں آ چکا ہے اس کا کفارہ کیا ہے اگر توڑنی پڑے وہ کنجال کنجال تم اللہ علیہ تم کفیلہ اور تم نے اللہ کو جب قسمیں کھاتے ہو تو اللہ کو گویا کہ تم نے گواہ بنا دیا ہے کفیل بنا دیا ہے تو اللہ کو گواہ بنانا اور اس کو کفیل بنانے کے بعد پھر اس کو توڑنا بہت غلط ہے وہ ان اللہ یا اللہ وبا تفلور اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہو بلا تقوم کلتی نقد اللہ بعض قوت ان کا سا اور اس بڑیا کے بعد اللہ بن جاؤ جس نے بڑی محنت کے ساتھ سوت کاٹا 
اور پھر اسے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اس میں اشارہ ہے یہود کی طرف منتظر تھے بڑے دنوں سے آخری نبی آنے والے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں آخری نبی آنے والے ہیں نبی آئے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں اپنی وہ سب توڑ تاڑ کر اور اس کی مخالفت میں سرگرم ہو گئے تم اپنی قسموں کو اپنے مابین دخل کا ذریعہ بنا رہے ہو مبادہ کوئی امت تم سے آگے نکل جائے سارا دکھ انہیں یہ تھا یہ ایک نئی امت آ گئی ہے نئی امت ہماری امت سے ٹیک اوور کر رہی ہے یہ امت آگے بڑھ جائے گی اور پیچھے رہ جائیں گے جیسے ابو جائل نے کہا تھا کہ ہم تو ابھی تک تو مقابلہ کرتے چلے آ رہے تھے بنو ہاشم سے اب ان کی نبوت مان لی محمد کی تو بنو ہاشمی کے آدمی ہے نا اس کا مطلب یہ کہ بنو ہاشم تو قیامت تک کے لیے اونچے ہو گئے ہم قیامت تک کے لیے نیچے ہو گئے یہ تسلیم نہیں بلا کبھی جھوٹ نہیں بولا محمد نے اس نے صاف کہا کبھی جھوٹ نہیں بولا یہی بات وہاں تھی ان تخول امت یا اربا من امت اربا زیادہ بڑھی ہوئی زیادہ جس کی جس ترقی یافتہ ہو انما یم لوکم اللہ بھی دیکھو اللہ تمہیں اس طریقے سے آزماتا ہے بلا یو بھائی نہ تم یا بل قیامت ما کم تم فی تختر فول اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لازمن واضح کر دے گا تم پر جو کچھ کے اختلاف تم کرتے رہے تھے بلا شاہ اللہ ہو جا رہا تم امت واضح اللہ چاہتا تو تمہیں ایک امت بنا دیتا بلا کی یو بل لو بھائی شاہ اللہ بھی بھائی شاہ اللہ جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے بلا بلا تم 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 تامل اور تم سے لازم پوچھا جائے گا سوال ہوگا اس کے بارے میں جو تم کر رہے ہو پھر فرمایا فیضا کرا تل قرآن فسط بلّہ من شیطان الرجی جب قرآن مجید کی تلاوت کرو قرآت کرو تو اس سے پہلے پناہ طلب کر دیا کرو اللہ کی اس مردود شیطان سے چنانچہ قرآن مجید کی تلاوت جب بھی کرنی ہو تو آؤز و بلّہ من شیطان الرجیم یہ گویا کہ اس آیت پر عمل ہے جو ہم کرتے ہیں ان دہو نئے سا دہو سلطان الزین عمل یقین اس کو اہل ایمان پر کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی دے جائے آپ کو کسی غلط راستے پر وہ اعلیٰ رب ہی یہ توکلون جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پر اس کا کوئی داؤ نہیں کارگر ہو سکتا کوئی اس کا اختیار نہیں ہے ان دما سلطان ہو الزین یا تو ولاؤ نہ ہو اس کا سارا اختیار تو انہی پر زور چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں خود اس کی دوستی اختیار کرتے ہیں بغاوت ان کے اپنے اندر ہے شرارت ان کے اپنے نفوس میں ہے اپنے نفس کی شرارت کی وجہ سے اپنے اندر کی بغاوت کی وجہ سے وہ اس کی طرف لپکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ پھر لے جاتا ہے پھر وہ یہ ہے کہ آخری درجے تک پہنچا کر رہتا ہے نبی کہہ دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب اختراع بازی ہے محمد کی خود انہوں نے دھر لیا ہے قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہیں نزل روح القدس اسے نازل کیا پاک روح نے پاک فرشتے نے جبرائیل روح القدس جبرائیل روح الامین جبرائیل بل رب کا بالحق آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ لے یہ سب میں تن نظیر آمنو تاکہ اہل ایمان کے قدموں کو مضبوط کر دے سبات دیکھیے سورہ حوج میں آیا تھا لہو سب بھی تھا بہی فو آدا کا وہاں وہاں کا معاملہ تھا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے ان امبا و رسول کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو آپ کے قلب کو جما دے ٹھک جائے اب یہاں وہ جمع کے سیرے میں آیا ہے وہ ہدم و مشتار المسلمی اور ہدایت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی فرما برداری اختیار کرے وہ لقب لال یقین یو بشر اور ہمارے علم میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک شخص سکھا رہا ہے ایک مرحلے پر یہ آیا کہ جب یہ سارا کچھ بیان کر رہے ہیں پچھلے حالات و واقعات یہ کوئی پاگل تو نہیں ہے واقعی یہ تو کوئی بات اور ہے تو سوچا انہوں نے کہ یہ کوئی ہاں کوئی ہے بڑا عالم کوئی شخص ہے عدمی غلام جو پا ہوا سب تورات انجیل وہ اس کو انہوں نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا ایک کمرے کے اندر بند کیا ہوا وہاں سے ڈکٹیشن دیتے ہیں صبح و شام ابتتبہ یہ بعد میں آئے گا سورہ فرقان میں ابتتبہ فیض تم لا علیہ مکرتم واسیلہ صبح و شام اس سے ڈکٹیشن دیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں آگے ہم پر دوست جماتے ہیں کہ بھائی آ گئی وَلَقَدْنَا لَمُعَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلَّمُهُ بَشَرُ یہ ہمیں مارا ہے سارا قرآن سکھا رہا ہے ایک انسان نسان اللذی یرہدون الہ آجمیون زبان اس کی کہ جس کی طرف یہ منصوب کر رہے ہیں قرآن کو کیونکہ آجمی غلام ہے تو اس کی زبان تو آجمی ہوگی عربی تو نہیں ہوگی وَحَاذَا لِسَانُ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينُ 
اور یہ قرآن جو نازل ہوا ہے اس زبان میں جو صاف ستھری عربی زبان ہے کسی اجنی کی یہ زبان ہو سکتی ممکن ہے تمہارے بڑے سے بڑے فسہار بولا گا اور شعرا اور خطبا آج ہی بیٹھے ہیں اتنی مرتبہ چیلنج دیا جا چکا ہے کہ اگر ہے تمہیں شرط و واقعی کو صورت بنا لاؤ اس درجے کی کتاب عربی ادب کا وہ آپ آج مانو گے آپ کو اب بھی بیروت کی یونیورسٹی ہو یا عیسائی یونیورسٹی چاہے وہ مصر کی ہو کاپٹکس ہے مصر کے اندر بڑی تعداد میں ان کے اپنے ادارے ہیں وہاں پر بھی عربی ادب کی ٹاپ کی کتاب قرآن ہے قرآن پڑھائے گی یہ سمجھ کر نہیں کہ اللہ کا کلام ہے یہ سمجھ کر کہ یہ عربی ادب کا شاہکار ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کلائمیکس آف عربک لٹریچر تو مانتے ہیں تو ایک اجمی سے کیسے ممکن ہے من کہا اب اللہ باد ایمان ہی اللہ من اکر ہوا کل بہ مطمئن بل ایمان جو شخص بھی اللہ کا کفر کرے گا اس پر ایمان لانے کے بعد اس کی سزا بعد میں بیان کریں گے پہلے استثناء بیان کر دی سوائے اس کے کہ جس پر جبر کیا جا رہا ہو اور وہ بالکل مجبور ہو کر جان بچانے کے لیے کل میں کفر کہہ دے وہ کل بہ مطمئن بل ایمان جبکہ اس کا دل ایمان پر ٹھکا ہوا جمع ہوا ہے وراکن من شرا بل کفر سبرم لیکن نہیں وہ نہیں وہ لوگ کے جن کا سینا ہی کفر کے لیے کھل جائے فعال غزم من اللہ و لہم عذاب العظیم ان پر اللہ کا غزم ہوگا اور بہت بڑا عذاب ہوگا یہ اہل ایمان کو گویا کہ سکھایا جا رہا ہے کہ ذرا اس کو کھیل نہ سمجھو بازی چاہے اطفال نہ سمجھو ایمان لے آئے ہو تو اب یہاں سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی نے استداد کے روش اختیار کی تو بہت برا انجام ہے ہاں یہ کہ جان بچانے کے لیے اجازت ہے حضرت عمار نے کلمہ کفر کہہ کر جان بچا لی تھی جبکہ دونوں بوڑھے والدین حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت یاسرہ رضی اللہ دونوں نے جان دے دی کلمہ کفر نہیں کہا وہ عظیمت تھی یہ رخصت ہے ظالم کے بیان میں مستحب الحیات ہے دنیا اگر اسلام ایمان لانے کے بعد کچھ مرتد ہوتا ہے تو اس کو یہ سزا کیوں ملے گی اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور محبوب رکھا آخرت کے مقابلے میں ورن اللہ اللہ یاد قوم القافرین اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا الائق النظیر تباہ اللہ علیہ قلوب ہند یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے وہ سمے ہند اور ان کے کانوں پر وہ افسار ہند اور ان کے نگاہوں پر وہ الائق حم الغافرون اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں لا جرم اللہ فلاخر کے حم الخاصرون اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آخرت میں یہی خسارے والے ہوں گے سم ان رب کل نظیر حاضر باد ما فوت سم جہاد و صبر ان رب کل باد لغفور رحیم پھر اے نبی آپ کے رب کی شفقتیں عنایتیں ان لوگوں کے حق میں بھی ہیں جنہوں نے جبکہ انہیں فتنے میں ڈالا گیا تو ہجرت اختیار کر لی اور ہجرت کے بعد جہاد اور صبر کی روش اختیار کی ان رب کا من باد لغفور رحیم یقینا ان کی تمام جو بھی سرفروشیاں ہیں اور جو بھی ان کے اشار و قربانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے ولا تقون الما تصف وسر تقون القصیب حاضا حلال الحاظ حرام اور دیکھو ایسے ہی اپنی زبان سے نہ کہہ دیا کرو جو منہ میں آئے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے لے تفتر ول اللہ القذب کہ تم اللہ کی طرف کو غلط بات جھوٹی بات منسوب کر دو ان نظیر یفترون اور اللہ القذب اللہ الفلحون جو لوگ اللہ پر جھوٹ جڑیں گے پھر ان کو فلاح نہیں ملے گی اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کسی حرام شے کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے اتنا ہی کسی حلال شے کو حرام قرار دینا بھی جرم ہے تحلیل اور تحریم حلال قرار دینا حرام قرار دینا یہ اللہ کا کام ہے یا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے سم ان رب کر نظیر آر السوم ابھی جہالت پھر یقیناً اے نبی آپ کے آپ کے رب کی عنایتیں جو ہے ان لوگوں کے حق میں بھی ہے جنہوں نے غلطی میں نادانی میں کوئی غلط کام کر لیا تھا سم بتاب ان باد ظالم کا واصلہ ہو پھر ان توبہ کر لی اور اس کے بعد اسلام بھی کر لی ان رب کا بن باد حال غفور الرحیم یقینا ان لوگوں کے حق میں بھی آپ کا رب جو ہے غفور الرحیم ہے اب آخری رقو میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے ان ابراہیم کا لمت القان تلّہ حنیفہ ولم یقن المشرقین یقین ابراہیم ایک امت تھے خود امت تھے اپنی ذات میں جسے ہم کہتے ہیں ذات میں انجمن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنی ذات میں انجمن ہے امتوں کے باپ ہے جب یہ امت موسا امت عیسا اور امت محمد ان سب کے کون ہیں جد امجد وہ حضرت ابراہیم ہے 
اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے یکسو ہو کر اور مشکوں میں سے نہیں تھے شاکر اللہوں میں ہی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے اجتماع ہو اللہ نے انہیں پسند کر لیا تھا وہ ہدا و ادا سراف المستقیم اور ہدایت دی تھی سیدھے راستے کی طرف وہ کہنا ہو کہ دنیا حسن ہے فی الآخرت لمن صالحین دنیا میں بھی ہم نے انہیں خیر سے نوازا اور آخرت میں بھی وہ ہمارے نیک بندوں میں ہوں گے سما آہنا علیہ کا پھر ہم نے وہی کی ہے محمد آپ کی جانب ابھی تب ملت ابراہیم حریفا کے پیروی کیجیے ملت ابراہیم کی یکسو ہو کر وبا کان امین المشرقین اور اس میں بات فرمایا ادع الا سبیل رب کبیل حکمت و معزت الحسنت و جادل ملتی آسن بلاتے رہیے اپنے رب کے راستے کی طرف اور اس کے تین لیولز ہیں دعوت کے دعوت میں حکمہ جو سوسائٹی کے اعلیٰ ترین طبقات ہیں ذہین انٹلیکچوئلز دی انٹلیکچوئل ایلیٹ دی برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی انہیں دعوت حکمت کے ساتھ دینی ہوگی دلائل کے ساتھ دینی ہوگی ان کو صرف واض سے آپ نہیں اپیل کر سکتے لیکن عام لوگوں پر واض نصیحت ان کے دماغوں میں خنداس ہے ہی نہیں وہ کیا جانے ڈارون کس بلا کا نام ہے اور فرائڈ نے کیا بکواس کی ہے انہیں پتہ ہی نہیں ان کے لیے تو کلین سلیٹس ہے ان کے ذہن از دل خیزت بر دل خیزت دل سے بات نکلے گی ان کے دل پر جا اترے گی تو وہ ہے معاوضا نصیحت تو ادھر اولا سمیل رب کا بل حکمت ایک ٹاپ پر ہے حکمت دعوت بل حکمت پھر بل معاوضت الحسنہ دعوت بل معاوضت الحسنہ نیک اور اچھے واز کے ذریعے سے لوگوں کو بلانا عوام الناس کے لیے یہ ہے وہ جادل ملتی احسن اور جدال بھی کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ آپ کو خالی میدان کسی نے نہیں دیا ہے یہی عیسائی مبلرین اور مبشرین بھی پھر رہے ہیں لوگوں کو برگلاتے ہوئے قادیانی جو ہے ان کے دائی اور مبلر جو ہے بڑے ٹرینڈ ہوتے ہیں مختلف مسائل کے اندر وہ جو ہے واقعیت یہ ہے کہ انہیں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ شیطان کے کان بھی کاٹ لیں وہ ساری ان کے اندر ٹریننگ دی گئی ہے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا یہ لوئسٹ لیول ہے بٹ یو ہیو ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس اور اس کے لیے کیا ہے مجادل ہوں ملتی احسن جدال ہو ان کے ساتھ مجادلہ جس کی کہ ایک تھوڑی سی بگڑی ہوئی شکل ہمارے ہاں مناظرہ بن گئی ہے مناظرہ کے اندر انداز ہوتا درست اور صرف بد مقابل کو جو ہے نیچے گرانا اور کسی نہ کسی بات کو بس پکڑ لینا اس کو چپ کرانا مقصود ہوتا کائل کرانا مقصود نہیں ہوتا کائل تو ہونا ہونا ہی بھی نہیں ہوتا انہوں نے وہ تو ہوتے ہی ہوئے ہیں کہ جو الہار کھا کے آئے ہوتے ہیں کہ گمراہ ہی رہنا ہے گمراہ کرنا ہے لیکن یہ کہ مجادلہ یہ ہے کہ آپ کا انداز دائیانہ رہنا چاہیے کوئی آپ سخت کلمہ نہ کہیں ان کے لابودان باطل کو بھی ان کی توہین نہ کریں قرآن مجید میں روکا گیا ہے وہ جو ہے اپنی جگہ پر جو ان کے عقائد ہیں تو ان تمام کو رکھ کر جو جدال ہوگا وہ ہے جدال حسنہ ان دو علا رسمی رب کا بل حکمت و معزت الحسنت و جادل ملت احسن ان رب کا ہوا عالم بمند اللہ ان سبیل ہی وہ عالم بالمحتدین آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو ہدایت پانے والے ہیں آخری آیت ہے وسبر واحد کے سیجے میں وسبر اے نبی صبر کیجئے وما صبر کا اللہ باللہ اور آپ کا صبر تو نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے اللہ پر جتنا آپ کا اعتماد ہے توقل ہے تفویض العمر اللہ ہے اللہ پر جتنا یقین ہے اتنا ہی صبر ہوگا سب جو ہے وہ اللہ کے سہارے ہیں ولا تحضن علیہم اور ان پر اب آپ رنجیدہ اور غمگین بھی نہ ہوں اگر یہ مستحق عذاب ہو چکے تو عذاب آئے گا اگر یہ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے دلوں پر بہت کر دی گئی ہے تو آپ کی کوئی کوشش ان کے لیے سواؤ علیہم آنزرتا ہوں اب لم تو ظلم اللہ یوں بنون ختم اللہ علا قلوب ہی والا سمع ہی والا افسار ہی مشابہ ولہم عذاب العظیم تو جو لوگ اس حد کو پہنچ گئے اب ان پر آپ رنج نہ کریں ولا تکفی زیکن بما یم قرون اور جو یہ چالے چل رہے ہیں سادشیں کر رہے ہیں اپنے عوام الناس کو جو گمراہ کرنے کے لیے جو دلیلیں لا رہے ہیں ان سے آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں ان اللہ مال لذین التقو اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کریں مال لذین ہم محسنون اور جو احسان کی روش اختیار کریں یہاں وہ نوٹ کر لیجئے آیت جو آئی تھی سورہ مائدہ میں اذا مت تقو و آمن و آمن صالحات سمت تقو و آمن و سمت تقو و احسن و اللہ یحب المحسنین تو جو تقوی کے نویش اختیار کریں اور یہ تقوی انہیں درجہ بدرجہ اسلام اور ایمان کی مجموع سے گزار کر احسان کے مقام تک لے آئے اللہ ان کے ساتھ ہے تو کسی کی کوئی سادش انہیں کیا گدن پہنچائے گی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعانی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم